tài khoản Facebook hoặc là cho cái mật khẩu cho một tài khoản chứng khoán chẳng hạn à, và thậm chí chúng ta có thể nói đến những bài trải nghiệm thì việc là mạng xã hội là bị hạn thì cái này cũng là những cái này không còn thì phân phối chương trình à, xin nói lại là chúng ta có tổng thể trăm linh năm tiết chúng ta dành bốn bốn phần trăm cho mạch đánh số ba mươi năm phần trăm cho mạch tính học bao lường mười bốn phần trăm cho mạch các thức thống kê và mạch và trong đó đảm bảo cả những ôn tập kiểm tra cho từng cái mạch thì mỗi một học kỳ trong sách giáo khoa trong sách giáo khoa cấu phần ấy chúng tôi đưa ra trong sách giáo khoa thì đã có 7 tiết cho phần ôn tập và kiểm tra đánh giá giá định kỳ thì sẽ bao gồm có kiểm tra đánh giá giữa kỳ bao nhiêu và kiểm tra đánh giá cuối kỳ thì thường sẽ bốn tiết thì với cái tổng thể quy định như thế này trong chương trình giáo dục phổ thông thông báo 2018 thì trong cuốn sách giáo khoa toán 10 uh, chẳng hạn thì chúng ta nên phân phối như thế nào để đảm bảo cái số tiết cũng như đảm bảo phần đơn vị tiết và đảm bảo tiến độ bài dạy cũng như tiến độ kiểm tra đánh giá của các trường trường hợp phổ thông thì uh, kính thưa các cô chúng ta sẽ nên nhìn lại một chút cái sách giáo khoa và chúng ta đã nói đến chúng ta nói đến sách giáo khoa toán mười một bộ và như thế nào đúng không ạ? Và với sách giáo khoa toán thì là một này, các thầy cô có thể tìm thấy ở đây. Và chúng ta có tất cả là chúng ta có tất cả các chương và kèm theo hai bài về học tập chữ điển. Các với năm chương này thì nó cấu phần bao gồm trong đó cả ngành đại số này, bao gồm cả hình học và đo lường này bao gồm cả các thức và bao gồm cả hoạt động tất cả trong một cuốn sách ví dụ như là khoa toán thì cuốn một này thì sẽ có đầy đủ vậy thì bây giờ ta nên chia phân phối cái chương trình như thế nào cho từng chương cho từng bài và cho từng trong từng bài chúng ta cứ biết nào cho hợp lý À, ta đều thấy là trong mỗi một chương thì đều có bài tập ôn tập cuối chương và cuối cùng cuối mỗi một phần thì sẽ có cái phần bài tập ôn và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta nhìn tổng thể cả cuốn sách giáo khoa toán người tập một này và sách giáo khoa toán người tập hai ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cấu phần của hai cuốn sách khá là linh hoạt trong đó bao gồm có cả đại số có cả hình học đo lường có cả các sách thống kê và và hoạt động làm trải nghiệm nó xuyên suốt trong một quần trong trong một quyển sách và tùy vào cái chương trình mà các thầy các cô định ra trong một khoa học chúng ta tạm gọi là chương trình nhà trường mà chúng ta lựa chọn là chúng ta dạy phần đăng ký như là trước đăng ký như là sau à, tuy nhiên cái việc phân bổ một cách mang tính chất gợi ý của một người tác giả thì sẽ được thể hiện thông qua cái phần chi tiết như sau. Các thầy các cô có thể nhìn thấy ở đây, các thầy các cô có thể nhìn thấy ở đây. À, trong phần bài, trong phần bài, chẳng hạn với cuốn tập 1 chẳng hạn, chúng ta có chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5. Với cuốn tập 1 nhé, thì À, trong một trong hai trong ba trong bốn trong năm và hoạt động thực hành trải nghiệm là tổng cộng là chúng ta có đến tốt nhất gợi ý như là các cô là năm mươi ba tiết trong tổng số là một trăm năm thì tập một là năm ba tiết và tập hai là năm hai tiết thế với năm ba tiết của tập một này thì chúng ta phân phối như thế nào thì à, chương một thì chúng ta dự kiến sẽ là chín tiết bao gồm có bốn tiết cho mệnh đề, bốn tiết cho tập hợp các phép toán trên tập hợp và bốn tiết cho bài ôn tập của chương một. Với chỉ với phần bất phân trình và hình bất phân trình và cái hai ẩn thì dự kiến trong chương này là chúng ta sẽ có sáu tiết, trong đó sẽ có hai tiết cho bài bất phân trình và cái hai ẩn và ba tiết cho bài hệ bất phân trình và cái hai ẩn và bài tập ôn tập của chương sẽ dành cho một tiết lần lượt ta triển khai. Điều này thì có thể hợp lý với cách chia trong từng đơn vị kiến thức cho từng bài học các thầy cô có thể nhìn thấy trong ở đây cuốn sách giáo khoa chẳng hạn cuốn sách giáo khoa toán của thầy tập một 
ta quay lại đây thì chúng ta hoàn toàn thành một ta nhìn bài mạch đề của bạn thì ta xem bài mạch đề có thứ nhất là mạch đề về phía chỉ biến thứ hai là mạch đề phủ định thứ ba là mạch đề kéo sang mạch đề đảo thứ tư là mạch đề phủ định và thứ năm là mạch đề có chỉ có tín hiệu của họ của chúng ta thế thì trong cái phân phối chương trình được thì chúng ta đang để bài mình về giả sử ở đây chúng ta đang vận dụng một công ty vậy thì bốn tiết đấy chia như thế nào cho hợp lý trong cái cấu phần đơn vị kiến thức mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái cái cuốn sách giáo khoa này nó bao gồm ở đây là có một cái bàn này phần mệnh đề này có chữ ký hợp đồng tài một cái tư dương một cái tư dương một cái nào thế thì phân phối là bốn tiết trong bốn tiết đấy ta vừa đảm bảo ta phải dạy hết cả phần lý thuyết và cũng phải đảm bảo là ta cũng phải có được phần lực lượng cũng như là chữ lượng cái bài tập thế thì trong bốn tiết đấy cũng phải có cái việc là đan xem chữ các bài tập vào trong từng tiết để làm sao đảm bảo nội dung ở trong sau bốn tiết đó thì cái đơn vị kiến thức về phần bài đề là phải được giải quyết một cái chuyện đấy thế thì ta làm thế nào thì chẳng hạn cho các giáo viên thì đội ngũ các bạn cũng đã có đội ngũ các bạn đã có gợi ý một cách rất chi tiết về cái việc là thêm chia như thế nào về từng thêm từng một số phần bài học chẳng hạn ở đây thì cô nhìn sẽ có tiền tức là thêm chẳng hạn chúng ta lại quay trở lại bài này lên đây Bài 7, 8, bài 9 là sẽ là 2 tiết 
bài 10 bài 11 đến vector trong bài phẳng tọa độ là về tích vô hướng của hai vector thì sẽ có cần là ba tiết trong mỗi một bài và bài tập có phần tiết chưa là một tiết à, về các số đoạn chương của mẫu số liệu của các nhóm phần của của phần thống kê thì chúng ta sẽ có ở đây là bài 12 là hai tiết ở các số đoạn chương đo xung tiến chúng ta là hai tiết các số đọc chương đo độ là là ba tiết và À, phần hoạt động thực hành trải nghiệm môn tiết sẽ dành cho tìm hiểu sự kiến thức về hành chính và một cái bài là trao đổi rất là thú vị giữa thầy và trò mạng xã hội thuận và hạn hai tiết cho những người này để xin có thể thuyết trình hoặc là thầy có thể tổ chức tiến hành các hoạt động tìm hiểu của học sinh liên quan đến cái uh, mạng xã hội để tích hợp với những cái uh, hại của mạng xã hội nguy cơ mà mọi người thấy là những cái tác động ôn tập và kiểm tra mới thì là một tiết thì cái ôn tập và kiểm tra mới thì một ngày sẽ được là bốn tiết và ôn tập kiểm tra tự thì là ba tiết thì là một tiết chi tiết hơn chúng ta có thể nhìn vào những tập hai chúng ta có bốn chương bốn chương và ba tiết là một tập trải nghiệm thì với chương hàm số đồ thị tiết tục đây là một trong những chương À, rất là lạ để đến này chúng ta gọi là cái đại số đại số này thì từ ở đây thì là là chương thì cái chương này là chương khá là nặng không kiến thức và để có phần là chúng ta biết sẽ bao gồm có bài hàm số là bốn tiết bài hàm số bậc hai là ba tiết số một trăm linh bậc hai là ba tiết và phương trình quy để phương trình bậc hai là hai tiết nếu như các thầy các cô đã lắng nghe và sử dụng tiếng anh trao đổi vào buổi sáng hôm nay thì các thầy các cô cũng thấy rằng là cái sự thay đổi về mặt tiếp cận môn toán học của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn tám đó là à, tiếp cận theo hướng định hướng thực tiễn và đưa những cái bài toán xuất phát từ thực tiễn sau khi học của các đơn vị kiến thức đấy rồi quay trở lại giải quyết các vấn đề thực tiễn thì những cái cách thức tiếp cận như vậy nó sẽ giảm bớt cái tính hàn tâm trong cái toán hiện hành mà chúng ta đang giảng dạy với cái chương trình toán hiện hành và thay vào đó thì cái cách thức tiếp cận là xuất phát từ thực tiễn và đưa vào ứng dụng vào các vấn đề thực tiễn là chính nên đặc biệt ví dụ như ở trong cái chương trình toán hiện hành chương trình đại số mặt đại số đi chẳng hạn thì thời lượng lại tập trung nhiều hơn vào phần kiến thức cho hàng số và hàng số bậc hai và hàng số bậc hai. Cái phần phương trình quy về phương trình bậc hai, cái mà chúng ta đang dạy của học sinh trong cái trong trong cái chương trình hiện hành thời lượng rất là nhiều. thì trong cái phần chương trình phổ thông 2018 được thể hiện thực hiện qua khối sách giáo khoa và cười của thi của chương trình phổ thông này thì chỉ có hai tiết. Thì chúng ta thấy rằng là cái phần chương trình phổ thông 2018 được thể hiện thực hiện qua khối sách giáo khoa và cười của thi của chương trình phổ thông này chỉ có hai tiết. nhưng nhưng tất cả những cái kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất của việc giải các phương trình quy về phương trình bậc hai đã được thể hiện, đã được thể hiện ẩn uh, dấu trong cái phần học rất kỹ của phần số đang quản hai rồi. Thế thì cái tư duy ở đây đó là tư duy ứng dụng. Chúng ta coi phương trình và những phương trình quy về được phương trình bậc hai để để đưa nó về thành ứng dụng của những cái dấu đang quản bậc hai ta sẽ không dạy học sinh quá nặng nề về cái phần biến đổi phương trình cũng như là các dạng phương trình và phương trình về phương trình hai và chúng ta sẽ học những cái phương trình cơ bản nhất thôi những cái phương trình là căn ép định bằng căn rx và căn ép định bằng rx thôi những cái phương trình cơ bản nhất để quy về phương trình bậc hai và ứng dụng nấu của các thứ bậc hai để mà các phương trình này và cũng như là ứng dụng các cái thậm chí có thể ứng dụng những cái tính chất của hàm số bậc hai để hiện tại thông qua một số thì một số các thì chúng ta giảm bớt cái tính hàm lâm và chúng ta đưa vào đó những cái mô sinh để kiến thức cho bạn. Ở chương bảy về phương pháp tạo động trong mặt thì đây cũng là một chương tương đối là ấn mạnh cho chương trình nhóm uh, bài thực hành về phương trình thực hành này rồi chương trình trò này góc hoặc cách này rồi ba đường cô đích được uh, thể hiện trong lúc đầu khoa ở đây trong một chương trình là một hai tiết 
bao gồm có hai phương châm dịch vụ là à, ba thiết cho vị trí tương đối của hai phương là góc vào khoảng cách của hai phương là à, hai thiết cho vị trò vị trí vị trò và bốn thiết cho ba phương là nên ba được bốn thiết ở đây thì có vị trí tạm hiệu
nó cũng rất là chủ động và hiệu quả để các em có thể tiếp thu và tiếp thu này. À, phần hoạt động này trải nghiệm là các học viên thì uh, gồm có nội dung cho trải nghiệm học và một số nội dung ứng dụng để đại sinh tổ hợp và tất cả những số bài này của mình hiện và ôn tập kiểm tra cuối năm là bốn và ôn tập kiểm tra thứ thì là ba và cũng giống như là cái khoảng thời gian một thì à trên đây là cái phần à, cấu trúc gọi là phân phối chương trình tự nhiên mà tập thể tác giả cũng là đội ngũ biên tập viên và lãnh đạo của chúng ta ở Việt Nam à, gọi ý đến các thầy các cô khi mà sử dụng bằng sách giáo khoa và những người thầy còn thực tế sử dụng thế nào thì cái này thì lại hoàn toàn là sự chủ động của các thầy các cô à, chúng ta đều biết mỗi một nhà trường mỗi một đơn vị hành chính giáo dục đấy như là từng tỉnh thành khác nhau thì sẽ có những cái chủ trương chỉ đạo khác nhau để cái việc là phân phối chương trình cũng như là việc là tiến trình của các học để kiểm tra đánh giá gì, kiểm tra đánh giá cuối kỳ và kiểm tra đánh giá cuối năm thì mỗi một nhà trường, mỗi một đơn vị hành chính giáo dục của một các tỉnh thành khác nhau thì cũng có những cái phân phối thời gian khác nhau và những cái phân khác nhau. Thế thì để cho chung nhất mà để cho tất cả các thầy cô ở đây một cách cơ bản nhất thì đối với tất cả đã đưa ra cái gọi là phân phối chương trình của các học sinh gọi là về mặt chất lượng của các học sinh gọi là về mặt chất lượng của các học sinh gọi là về mặt chất lượng của các học sinh gọi là về mặt chất lượng của các học sinh À, cái này thì phải hoàn toàn là chủ động của các thầy các cô những người mà thực tế dạy trên lớp hiểu rõ cái học sinh của mình hiểu rõ đặc điểm học sinh của mình và cái trình độ kiến thức của học sinh của mình đối với từng cái ngành khác nhau cũng như là từng lãnh đạo nhà trường hiểu rõ về định uh, hướng của năm học cũng như chất lượng của năm học của nhà trường cũng như là phân phối thời gian phân phối thời gian cho các cái chương trình môn học của nhà, nhà trường và quản lý cũng như là lãnh đạo các sở và cơ sở đào tạo cũng sẽ có những cái chiến lược cho từng năm học chỉ đạo của những từng trường học thế thì căn cứ vào cái định hướng chung như vậy và với cái gợi ý này của tập thể tác giả và nhóm bạn của việt nam thì có thể các cô hoàn toàn có thể xây dựng những chương trình nhà trường học và và tự tổ chức đóng vai toàn thể của một chương trình nhà trường học bổng. Cái chương trình nhà trường là sự cụ thể hóa của một chương trình nào, nhưng mà nó phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị triển khai cái 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 cuốn sách này đóng cho học sinh. À, tôi nói ví dụ như mà cô đã trao đổi và thảo luận với nhiều thầy cô ở các vùng khác nhau ở các quận khác, thì có thầy cô thì có ý kiến rằng à À, chúng tôi thì ở trường chúng tôi thì học tôi là khá là phù hợp là là học sinh chuyên học sinh chọn mà chọn ạ và đầu vào của chúng tôi học sinh đầu vào của chúng tôi rất là cao và chúng tôi hoàn toàn có thể tăng uh, nhanh cái tiến trình để có thể có nhiều hơn những bài tập luyện tập và bài tập vận dụng cùng bố cho học sinh và có thể có thêm những chi tiết kiểm tra ôn tập để cho cho nó có thể nâng uh, cao hơn nữa về chất lượng đánh giá Ví dụ như này các cô nói rằng là với cái phần đầu chương một là những tập hợp không cần thiết phải đến những chi tiết như vậy mà có thể để ra những thời gian chi tiết này để chúng ta học kỹ hơn về cái phần chương năm chẳng hạn về về phần mới về thống kê hoặc là về những chương bốn chẳng hạn à, phần vector trong đó có phần tích hợp của phần vector là khá là khó đấy hoặc là hoặc là cái phần liên quan tới tích của vector là số chẳng hạn à, thì cũng khá là khó và làm sao cho chúng ta sử dụng cái cuốn sách này một cách hoàn nhất. Hai là cái phần phân chia giữa tập một và tập hai hoàn toàn mang cái tính chất tính logic và học. Còn việc sử dụng như thế nào thì là do thực tiễn các thầy các cô triển khai cảm thấy rằng chúng ta cần phải đẩy nhanh hơn cái tiến độ thì 
rất có thể học kỳ một chúng ta không chỉ dừng ở tập một mà chúng ta có thể làm ta vào một tập hai ạ chẳng hạn chúng ta ngoài năm chương ngoài năm cái chương mệnh đề tập hợp rồi đến phần chúng ta có một chương một một cái phần đó mà chúng ta thấy rằng là học trò của chúng ta đủ cái khả năng có thể lĩnh hội năm chương này trong cái thời lượng khoảng hai phần ba hoặc ba phần tư thì được học kỳ một thì chúng ta có thể dày thêm một phần của cuốn tập hai này chẳng hạn phần hai số rồi thì mẫu tập sang cái phần học kỳ một để cho giảm bài bớt những cái phần đơn vị đều biết là hiện nay chúng ta có có khá nhiều một thời gian nghỉ đông nghỉ xuân rồi thì vậy cộng thêm hè thì những cái thời lượng đó một dịp tết thì chúng ta sẽ được khá nhiều cái phân phối chương trình nhà trường mỗi ngày các cô có tình hình thực tiễn của của một cái địa phương chẳng hạn thì cái này là hoàn toàn truyền thống của thời cô đặc biệt đặc biệt là các cô có một trường có một môn toán là người mà sẽ được bắt đầu nhiều cái tầm trường À, cần để tham mưu để xây dựng cái chương trình cho trường của mình trong cho môn toán để các thầy các cô cùng thắc mắc với cái điểm của trường mình và học sinh mình sao cho có các cái chương trình một cách hiệu quả nhất và thực tế nhất ứng dụng làm sao ra sử dụng cái sách giáo khoa này tốt nhất có thể là đi học thêm và để sử dụng tất cả các cái môn để những gì học trên đây tôi có trao đổi các thầy các cô về cái chương trình uh, các tổ chức chương trình kiến sau này các tổng quan thế còn là cách uh, chuyên đề ấy, thì uh, cũng giống như cách giáo khoa vậy thì chúng ta uh, có giới thiệu với nhau ở đây là chuyên đề phòng tập tám mươi thì sáng nay thì chúng tôi sẽ làm cách giáo khoa trên đây này chúng tôi có ba chuyên đề mới thứ ba ở đây có một là văn học này và ba đứa cũng thích tục vì chúng ta không có vào đâu cũng được đấy là do chúng ta sử dụng học liệu và liệu chúng ta có tuy nhiên gợi ý thì chúng tôi gợi ý rằng là chúng ta sẽ thêm sắp xếp cái phần uh, chuyên đề để chỉ như ba ẩn uh, và một phần của chuyên đề hai là học kỳ một và bất cứ thời điểm nào có thể có một phần gì vậy nhưng mà rõ ràng uh, rõ ràng là cái phần chuyên đề về đo biết thì nên học sau cái phần nhìn thức tư tâm đã học sau phần giáo khoa và chuyên đề về ba đường cô ấy mở ứng dụng thì nên học sau khi mà chúng ta học thì không có cả độ trong hoạt động bài thứ hai mươi 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 hai thì chúng ta phải học xong bài hai mươi hai này rồi thì chúng ta mới mới có thể triển khai cho học sinh để cái phần chuyên đề học tập để ba đứa cùng ứng dụng. Thế thì có một số những dạng buộc giữa cái tiêu chuẩn giáo khoa và tiêu chí của phần 